అసత్పురుషులకి శ్రద్ధ ఉండదు సత్పురుషులకి శ్రద్ధ ఉంటుంది కనుక సత్పురుషుల హృదయంలో శ్రద్ధారూపంతో ఉన్న అమ్మవారికి నమస్కారం ఇదన్నీ నేనలేదండి ఇక్కడ ఇస్తున్నాడు శ్రద్ధాసతాం కులజన ప్రభవశ్య లజ్జా ఉత్తమ సంస్కారంతో పుట్టిన వారికి లజ్జారూపంలో ఉన్న అమ్మవారికి నమస్కారం అంటే ఎవరిలో మంచి సంస్కారాలు ఉంటాయి వాళ్ళలో లజ్జ ఉంటుందండి లజ్జ అంటే బిడియం ఒదుగుదల ఒద్దిక ఈ మాటలు విన్నారు ఎప్పుడైనా తెలుగు మాటలు కదా కష్టం ఇప్పుడు భాష లేదు లజ్జ లేదు వచ్చింది బాధ అది ఆ సిగ్గరితనము ఆ బిడియము ఆ లజ్జ కులజన ప్రభవస్య ఉత్తమమైనటువంటి పుట్టుకలు ఎవరికైతే ఉంటాయో వారిలో లజ్జారూపంగా ఉంటుంది అమ్మవారు సత్పురుషుల హృదయంలో శ్రద్ధారూపంగా ఉంటుంది పుణ్యాత్ముల ఇళ్లల్లో లక్ష్మీ రూపంగా ఉంటుంది పాపాత్ముల ఇళ్లల్లో జ్యేష్ఠాదేవిగా ఉంటుంది అటువంటి తల్లికి నమస్కారము అమ్మా నిన్ను నమస్కరిస్తున్నాం పరిపాలయ దేవి విశ్వం దేవతలు కదా ఇలా కోరుకుంటారు ప్రపంచం బాగా చూడమ్మా మనల్ని ఎంత కూర్చోపెట్టినా ఈ కోరిక కోరం ప్రపంచం అలా పోతే ఏముంది మనం బాగుంటే చాలా అంతే కదా కానీ పొద్దుట్లు లేచిన మనతో ఏం పాడైపోతుందండి దేశం ఉపన్యాసం మాత్రం ప్రతి పాడిస్తాడు కానీ దేశక్షేమం కోసం కనీసం ఏమీ చేయలేకపోయినా దేవుడిని ప్రార్థించడం లేదు బాధాకరమైన విషయం దేవతలు అంటున్నారు పరిపాలయ దేవి విశ్వం తల్లి అసలు యుద్ధంలో నువ్వు చూపించినటువంటి వైభవాన్ని నేనేమని వర్ణిస్తాను జగన్మాత అంటూ అమ్మవారి యుద్ధంలో చూపించిన అత్యద్భుతమైన తత్వంలోకి వెళ్ళబోతున్నాం ఈ లోపల అమ్మవారి స్వరూపం మొత్తం వర్ణిస్తున్నారు కిం వర్ణయామ తవ రూపమచించమేతత్ కించాతి వీర్యమసురక్షయ కారి భూరి కించాహవేషు చరితాని తవాద్భుతాని సర్వేషు దేవ్యసురదేవగణాధికేషు తల్లి నువ్వు ధరించిన రూపం కానీ నువ్వు చూపించిన యుద్ధంలో చూపించిన ప్రతాపూర్వకమైన లీలలు కానీ వర్ణించే శక్తి మాకుందా చూసాం గగనమండలం నుంచి పులకించిపోయాం కానీ వర్ణించడం మా వల్ల కాదు తల్లి నువ్వెవరో మాకు తెలుసు హేతు సమస్త జగతాం సర్వ జగత్తుకి హేతువు నువ్వు త్రిగుణ సత్వరజస్తమో గుణాత్మకవై జగత్తు నడుపుతున్నావు దేవై న జ్ఞాయసే దేవతల్ని నువ్వు తెలుసుకోలేరు ఎందుకంటే ఈ త్రిగుణాల చేత ఆక్రమించారు కనుక వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు హరిహరాధిరప్యపారా హరిహరాధులు కూడా నిన్ను తెలుసుకోలేరు తల్లి ఆద్యంతము లేని దానవు సర్వ జగత్తుకు ఆధారమైన దానవు సర్వ జగత్తు నీ అంశయే అంటే నువ్వు జగత్తు కంటే మించిన దానివి నీ లో ఒక అంశ ఈ జగత్తు అంతేకాదు ఈ జగద్రూపముగా నువ్వు ప్రకటించక పూర్వం అవ్యాకృత అని చెప్పబడతావు జగద్రూపముగా నువ్వే వ్యాపించి ఉంటావు జగద్రూపంగా వ్యాపిస్తూనే జగత్తుకు మించిపోయి ఉంటావు కనుక నిన్ను పరాత్పర అంటారు ఇక్కడ నువ్వే ప్రకృతివి నువ్వే ప్రకృతికి అతీతురాలువు నువ్వు ఈ జగత్తుకి ఆద్యురాలువు సర్వాశ్రయాఖిలమిదం జగదం శభూతం అవ్యాకృతాహి పరమా ప్రకృతి స్వమాద్య అంతేకాదు యజ్ఞాలు చేసేటప్పుడు దేవతలు స్వాహ అని మంత్రములు వేస్తారు అప్పుడు దేవతలను ఉద్దేశించి స్వాహ అనే మంత్రం ఋషులు వేస్తే దేవతలు గెలుతుంది స్వధ అని వేస్తే పితృదేవత గెలుతుంది కానీ స్వాహ రూపంలో నువ్వు ఉండడం వల్ల దేవతలకు ఆహారం దొరుకుతుంది స్వధ రూపంలో నువ్వు ఉండడం వల్ల పితృదేవతలకు ఆహారం దొరుకుతుంది కనుక నువ్వు ఆ రెండు శబ్దముల రూపంలో లేకపోతే యజ్ఞం లేదు దేవతలకు బలము లేదు దేవతలకు బలము లేకపోతే ప్రకృతి లేదు మేము లేము జీవులు లేరు ఇది రహస్యం కనుక యజ్ఞం ప్రపంచానికి ఆధారం యజ్ఞానికి నువ్వు ఆధారం యజ్ఞంలో ఉన్న స్వాహ స్వధాది రూపములు నువ్వి నీవే యశ్యా సమస్త సురత సముదీరణేన తృప్తం ప్రయాతి సకలేషు మఖేషు దేవి స్వాహా శివై పితృగణశ్చ చ తృప్తి హేతు ఉచ్చార్యసే త్వమత ఏవ జనై స్వధాచ యా ముక్తి హేతు రవిచింత మహావ్రతాత్వం అభ్యస్యసే సునీతేంద్రియ తత్వసారై మోక్షార్థి మునిభిరస్త సమస్త దోషై విద్యాసి సా భగవతి పరమాహి దేవి ముక్తి కావాలనే వారు కోటుకు ఒకడైనా ఉంటాడా పెద్ద ప్రశ్న స్వామి గీతలో చెప్పాడు మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిత్ యతతి సిద్ధయే తథాపి సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వ్యక్తి తత్వత కానీ ఉంటారు కదా కొందరు మహాత్ములు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మహావ్రతా వాళ్ళు గొప్ప నియమాలను అనుసరిస్తారు నియమబద్ధమై యమ నియమాదులు పాటిస్తారు సత్యము హింస శౌచము అస్తేయము అంతర్ముఖత్వము ఇంద్రియ నిగ్రహము శమము దమము ఇత్యాదులన్నీ పాటిస్తారు అలాంటి మహావ్రతములు పాటిస్తూ సునియితేంద్రియ ఇంద్రియాలని నిగ్రహించి తత్వసారై ఏది సత్యము ఏది అసత్యము విచారణతో తెలుసుకుంటారు 
లౌకిక విషయములన్నీ అనిత్యములని నిత్యమైనది బ్రహ్మమే అని వాళ్ళ విచారణతో తెలుసుకుంటారు తెలుసుకుని ఇంద్రియములను నిగ్రహించి మహానియమములు పాటిస్తూ మోక్షం కావలసిన వాళ్ళు ఏ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయిస్తారో ఆ జ్ఞానము నువ్వే తల్లి అన్నారు ఇక్కడ అంటే వేదాంత విద్య ఇక్కడ ప్రతిపాదింపబడుతోంది వేదాంత విద్య అంత తేలిక కాదు క్షురస్య ధార అంటోంది కఠోపనిషత్తు కత్తివాదర మీద నడక లాంటిదండి వేదాంత విద్య అంత తేలిక అనుకున్నారా కఠోరమైన దీక్షతో ఇంద్రియాలను నిగ్రహించి మనస్సు నియంత్రణ చేసి షడ్గుణ సంపత్తితో నిత్యానిత్య వస్తువేగంతో ఇహామూత్రార్థ భోగ విరాగంతో తితీక్షతో ముముక్షత్వం వహించి సాధన చేయాలి అది సామాన్యం కాదు అలా మహాత్ములు కఠోరంగా నిగ్రహించే అంతర్ముఖులు ఏ జ్ఞానాన్ని సాధన చేస్తారో ఆ బ్రహ్మ విద్యము నువ్వు వేదం అంతా కలిపితే రెండే భాగాలు కర్మకాండ జ్ఞానకాండ కర్మకాండ యజ్ఞయాగాదులతో దేవతలను తృప్తిపరిచి తద్వారా లోకక్షేమం కలిగించడానికి కర్మకాండ జ్ఞానకాండ ఇంద్రియములు నిగ్రహించి అంతర్ముఖ తత్వంతో లోపలున్న స్వస్వరూపమైన పరబ్రహ్మను తెలుసుకోవడానికి జ్ఞానకాండ రెండు ఈ రెండు కాండలు మనకి వేదం ఇచ్చింది కనుక మనకి ప్రవృత్తి మార్గంలో ఉన్నంతకాలం కర్మకాండలోని యజ్ఞాలు ఆచరిస్తూ ఉండాలి యజ్ఞముల ద్వారా దేవతను తృప్తిపరిచి లోకక్షేమం కలిగించాలి తద్వారా మనకు చిత్తశుద్ధి ఏర్పడుతుంది ఆ తర్వాత తత్వ విచారణ చేస్తూ మన లోపల ఉన్న భగవంతుడిని మనం తెలుసుకోగలగాలి ఈ రెండిటి కోసం వేదం వచ్చింది కనుక అమ్మ వేదంలో మొదటి భాగమైన యజ్ఞ రూపముగా స్వాహాస్వధా రూపంగా నువ్వే ఉన్నావు రెండవ భాగమైన వేదాంత విద్యగా మహావ్రత నియమాలతో మోక్షార్థిభి మునిభి మోక్షకాంక్ష కలిగిన మునులు కఠోర సాధనలతో అధ్యయనం చేసే బ్రహ్మ విద్యగా నువ్వే ఉన్నావు అనడంలో వేదముని యొక్క స్వరూపం అటు కర్మకాండలో యజ్ఞ రూపంగా ఉపనిషత్ కాండలో జ్ఞాన రూపముగా అనగా బ్రహ్మ రూపముగా ఉన్నది నీవే ఇది దీని యొక్క తాత్పర్యం అండి శబ్దాత్మిక శబ్ద బ్రహ్మం వేదానికి పేరు శబ్ద బ్రహ్మం ఈ రెండింటినీ తెలియజేసేది వేదమే ఎందుకంటే బ్రహ్మతత్వం ఎలా తెలుసుకోవాలి నిష్టానుసారం క్లాసులు తీసుకోవడం కాదు వేదాంతం ఎలా చెప్పింది అలా చేయి యజ్ఞాలు ఎలా చేయాలి వేదం ఎలా చెప్పింది అలా చేయి కనుక ఈ రెండు శబ్ద బ్రహ్మ రూపముగా అమ్మవారు ఇస్తున్నారు వేదం అమ్మవారి రూపం అందుకే శబ్దాత్మిక సువిమల నిర్మలమైన శబ్ద బ్రహ్మ స్వరూపమైన వేదాన్ని నువ్వు ఎందుకంటే వేదానికి విమల అని పేరు నిర్మలమైనది నిర్మలం అంటే ఏ దోషము లేదు ఏ అజ్ఞానము లేదు అది అర్థం అండి ఇక్కడ అజ్ఞానమే పెద్ద మాలిన్యం అజ్ఞానమనే మాలిన్యం లేని సంపూర్ణమైన జ్ఞాన స్వరూపమే శబ్దాత్మిక ఇదిగో కూర్చుందిగా ఆవిడే వేద విద్యారూపిణి సువిమల అయితే వేదం ృగ్యజుషాం నిధానం ఉద్గీత రమ్య పద పాఠవతాంచ సామ్నం ఈ ఒక్క శ్లోకంలో వేదం అంటే ఏమిటో సంపూర్ణంగా చెప్తున్నాడు శబ్దాత్మిక సువిమల ఋగ్యజుషాం నిధానం ఉద్గీత రమ్య పద పాఠవతాంచ సామ్నం రుక్కులు యజుస్సులు నీరూపమే అదేవిధంగా ఉద్గీతము అంటే ఎలుగెత్తి గానము చేయునది ఆ ఉద్గీతముతో గానము చేసేటటువంటి రమ్యమైన గాన రూపంలో ఉన్న సామము కూడా నీ రూపమే కనుక రుక్కులు యజస్సులు సామములు అని వేదములో మంత్రములు మూడు భాగములు అందుకే దానికి త్రయి అని పేరు నాలుగు వేదాల్లో ఈ మూడు రకాల మంత్రాలు ఉంటాయి అందుకు అటువంటి ఋగ్యజు సామాత్మకమైనటువంటి వేద రూపిణిగా నువ్వు ఉన్నావు తల్లి శబ్దాత్మిక సువిమలా యజు ఋగ్యజుషాం నిధానం ఉద్గీత రమ్య పద పాట వచాంచ సామ్నా దేవి త్రయీ భగవతి త్రయీ భగవతి త్రయీ అంటే ఋగ్యు సామాత్మకమైన భగవతి నువ్వు భవభావనాయ వార్త సర్వజగతాం పరమార్తి హంత్రి అందుకు వార్త అసి సర్వజగతాం పరమార్తి హంత్రి కనుక తల్లి లక్షణం ఏంటంటే సర్వజగత్తికి ఉన్న ఆర్తిని పోగొడుతుందా తల్లి హే జగజ్జనని నీ తత్వము సృష్టి స్థితిలో ఈ కారకము సృష్టికి అతీతము ఆ తత్వాన్ని నీ సృష్టిలో భాగములైన త్రిగుణాలను నియంత్రించే బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రుడు కూడా తెలుసుకోలేరు అటువంటి నువ్వు యజ్ఞమునందు స్వాహాస్వధా రూపిణవై దేవతలను తృప్తిపరిచి తద్వారా లోకాన్ని రక్షిస్తూ ఉంటావు ఆ నువ్వే వేదాంత విద్యగా ఉంటూ మహాత్ముల చేత సాధన చెయ్యబడి వారిలో బ్రహ్మ విద్యగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటావు ఆ నువ్వే సత్పురుషుల్లో శ్రద్ధవి ఉత్తమ స్త్రీలలో లజ్జవి ఆ నువ్వే పుణ్యాత్మల ఇంటి లక్ష్మి పాపాత్మల ఇంటిలో జ్యేష్ఠాదేవి ఆ నువ్వే ఋగ్యజు సమాత్మకమైన వేదమూర్తిగా ఉన్నటువంటి దానివి ఆ నువ్వే సర్వజీవుల్లో జీవిక రూపంగా ఉన్నటువంటి దానివి అమ్మవారు అంటే ఏమిటి ఎంత స్పష్టంగా భావన చేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అందుకే తల్లి నిన్ను మూడు రూపాలతో మేము భావిస్తాం ఒకటి మేధాదేవి మేధా అంటే చెప్పండి తెలివి మేధస్సు మేధస్సు అంటే ఏమిటి అది కూడా తెలియాలి కదా మేధస్సు అంటే సర్వశాస్త్రముల సారాన్ని తెలుసుకోవడమే మేధస్సు కొందరు ఇన్ని శాస్త్రాలు చదువుతారు కానీ అందులో ఏముందో ఎసెన్స్ తెలియదు ఏం లాభం అండి పుస్తకం మాత్రం చూడకుండా చెప్పగలట్ట 
కనుక సర్వశాస్త్రముల సారాన్ని గ్రహించడం మేధస్సు ఆ మేధస్సు అమ్మవారి యొక్క రూపం మేధాదేవి జుషమాన ఆగాత్ వేదమంత్రం కానీ మేధాదేవి నువ్వు మేధాసి దేవి విదిత అఖిల శాస్త్ర సారా అదా తల్లి రెండవ రూపమేది శ్రీ కైటభారి హృదయ ఐక కృతాధివాస సకల శాస్త్ర సార రూపిణైన మేధవు నువ్వు మేధ అంటే సరస్వతి రెండవది ఏమిటి శ్రీ ఐశ్వర్య రూపిణ తల్లి అంటే మహాలక్ష్మి ఆవిడ ఎక్కడుంటుంది కైటభారి హృదయ ఐక కృతాధివాస కైటభారి అంటే నారాయణుడు నారాయణ యొక్క వక్షస్థలంలో ఉన్నటువంటి శ్రీ లక్ష్మీదేవి నువ్వు ఆ నువ్వే గౌరీత్వమే వశ్యసి మౌలి కృత ప్రతిష్ట ఆ నువ్వే శివుని యొక్క శరీరమందు చంద్రశేఖరుని శరీరంలో గౌరీ రూపంలో ఉన్నదాను నువ్వే ఈ మూడు రూపంలో ఉన్న నిన్ను ఏమనాలి దుర్గాసి దుర్గ భవసాగర నౌ రసంగా నౌహు అసంగా నౌరసంగా ఏమి శ్లోకం అండి ఇది ఇక్కడ ఈ దుర్గాసి దుర్గ భవసాగర నవరసంగా పక్కన పెట్టి ఈ మూడు చెప్పుకుని ఈ మూడు ఎవరో ఆవిడ దుర్గాసి దుర్గ భవసాగర నవరసంగా అంత రమ్యం ఇప్పుడు చెప్పిన దాని సారం ఏంటి అమ్మా నువ్వే జ్ఞానరూపిణివైన సరస్వతివి మేధారూపిణివైన సరస్వతివి నువ్వే విష్ణువు యొక్క వక్షస్థలంలో ఉన్నటువంటి మహాలక్ష్మివి ఆ నువ్వే చంద్రశేఖరుని యొక్క శరీరమునందు ఉన్నటువంటి గౌరీదేవి ఈ మూడు రూపాలతో ఉన్న నిన్నే దుర్గ అంటారమ్మా ముగురమ్మల మూల పుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ సురారులమ్మ కడుపారడి పుచ్చడి అమ్మ ఆ తల్లి కనుక దుర్గ అంటే లక్ష్మీదేవ సరస్వతీదేవ పార్థీదేవ చెప్పండి ముగ్గురు ఒక్కటైన తల్లేనాయన ముగ్గురులు ఎవరిని స్తోత్రం చేసినా అలా చేయాలండి ఇది చమత్కారం లక్ష్మీదేవిని స్తోత్రం చేసామనుకోండి అప్పుడు ఏమనాలంటే గీర్దేవ తేతి గరుడ ధ్వజ సుందరీతి శాకంభరీతి శశి శేఖర వల్లభేతి సృష్టి స్థితి ప్రళయ కేళిషు సంస్థితాయై తస్యై నమస్త్రి భువనైక గురోస్తరుణ్యై చేస్తున్నది కనకధార లక్ష్మీ స్తోత్రం చెప్తున్నది ఏంటి గీర్దేవతేతి నిన్నే సరస్వదేవ్ అంటారు నిన్నే గరుడధ్వజ సుందరీతి విష్ణుపత్ని అంటారు ఆ నిన్నే శాకంభరీతి శశి శేఖర వల్లభేతి అచ్చి ఇదే మాట అన్నారంటే మా భగవత్పాదులు వారు కనకధార స్తోత్రంలో పోని అక్కడ మిస్ అయితే మిస్ అయ్యారు సౌందర్య లేకారా అక్కడ చూసుకుందాం అన్నాడు అక్కడికి వెళితే గిరామా హృదేవి దృహిణ గృహిణీ మాఘమ విద హరే పత్నీం పద్మాం హర సహచరీం అద్రితనయాం తురియా కాపిత్వం దురధిగమనిషి మహిమ మహామాయా విశ్వం భ్రమయసి పరబ్రహ్మ మహిషి అన్నారు అక్కడ అచ్చు ఇదే భావం ఓ తల్లి జగజ్జన్ని లలితా మహాత్రిపుడు సుందరి నువ్వు ఎవరంటే గిరా మాహుర్దేవి దృహిణ గృహిణి నేను పలుకుల తల్లి అంటారమ్మా అప్పుడు నువ్వు దృహిణ గృహిణి దృహిణ అంటే బ్రహ్మదేవుడు బ్రహ్మగారి గృహిణివి నువ్వు అప్పుడు ఆ నిన్నే ఏమంటారంటే హరే పత్నీ పద్మాం విష్ణువు యొక్క పత్నివైన పద్మాదేవి అంటారు ఆ నిన్నే హర సహచరీం అద్రితనయాం శివుని పత్నివైనటువంటి పార్వతివి అంటారు ఇలా మూడింటిగా ఉన్న నువ్వు మూడింటికి అతీతులు అలివి కూడా తురియా కాపిత్వం అలాంటి నీ తత్వం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుందని చెప్పలేని విధంగా ఉంటుంది తల్లి అన్నాడు ఇక్కడ దురధిగమ నిశ్చీమ మహిమా ఈ మూడు రూపాలతో ఉంటూ నువ్వే ఈ విశ్వాన్నత్తుని తిప్పుతున్నావమ్మ మహామాయగా మహామాయా విశ్వం భ్రమయసి పరబ్రహ్మ మహిషి ఆ భావమే ఇక్కడ మేధాసి దేవి విదితాఖిల శాస్త్ర సారా దుర్గాసి దుర్గ భవ సాగర నౌ అసంగా శ్రీ కైటభారి హృదయ ఐక కృతాధివాస గౌరీ స్వమేవ శశి మౌలి కృత ప్రతిష్ట అనేక వేద సూక్తముల సారమే దేవి సప్తశతిలో ఉన్న శ్లోకాలు చెప్పుకున్నామా ఇది వేద సూక్తంలో ఉన్న ఒక రహస్యం ఎందులో ఉంది ఎందుకంటే దుర్గాసి దుర్గ భవ సాగర నౌహు అసంగా అత్యద్భుతమైన మాట చెప్పారు అమ్మా ఈ సంసారం అనే భయంకరమైన సముద్రం నుంచి దాటించే పడవవు నువ్వు ఈ యొక్క మాట చాలు అమ్మవారిని ఎందుకు ఆశ్రయించారంటే ఈ సంసారంలో పడ్డాం ఎప్పుడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి కాదండి ఎన్నో పుట్టుకల నుంచి పడి తిరుగుతున్నాం ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో జన్మల నుంచి పడ్డాం ఈ ప్రపంచంలో అందుకే దీన్ని మించి మన సత్యం ఉందని తెలియట్లేదు ఎందుకు జన్మల నుంచి అలవాటు అయిపోయింది సంసారం అందుకని సంసారాన్ని మించి ఒక సత్యం ఉంది మనకు ఎందుకు తెలియట్లేదు అంటే జన్మల అలవాటు ఒక జన్మది కాదు అందుకే తెలియట్లేదు ఇందులో పడి కొట్టుకుపోతున్నాం 
ఇలా కొట్టుకుపోతున్న వాళ్ళని బయట పెట్టాలి అని అమ్మకి దయ్య కలిగింది అండి దయ్య కలిగి పడవలాగా వచ్చింది ఆవిడ ఇక్కడ మళ్ళా కొట్టుకుపోవడానికి రాలే ఆవిడ పడవలా వచ్చింది ఎంత రమ్యమైన భావం పడవలాగా వచ్చింది ఆ తల్లి ఈ భావం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదే ఆ తల్లి గురించి చెప్తూ నావే వసింధం దరితాత్యగ్నిహి అని దుర్గాసక్తం చెప్తోంది ఆ తల్లి దాటించడం కోసం వచ్చింది ఎందులోకి వచ్చింది ప్రపంచంలోకి ఆవిడ ప్రపంచంలోకి వస్తేనే కదా మనం తలంచుకోవడానికి ఆవిడ మూర్తి దొరికింది లేకపోతే ఆవిడ ప్రపంచానికి అతీతంగా ఉంటే మనకేం లాభం ఆవిడ రూపం ధరించి మన కోసం వచ్చింది ఎలా వచ్చింది మనలా ప్రపంచంలోకి రాలే మనం కొట్టుకుపోతున్నాం ఆవిడ కొట్టుకుపోవడానికి దిగలే బయట పెట్టడానికి వచ్చింది ఇది ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే ఒక మహాప్రవాహం ఉంది అందరూ కొట్టుకుపోతున్నారు ఒక పడ వచ్చింది ఇప్పుడు కొట్టుకుపోతున్న వాళ్ళు ఎందులో ఉన్నారు ప్రవాహంలో ఉన్నారు పడవ ఎక్కడికి వచ్చింది ప్రవాహంలోకి వచ్చింది కానీ ఇద్దరు ఒకేలా ఉన్నారా తేడా ఏంటి చెప్పండి వీళ్ళు కొట్టుకుపోతున్నారు పడవ కొట్టుకుపోయేవాడిని ఒడ్డుని పెట్టడానికి వచ్చింది అంతే తేడా తేడా కదా ఈ యొక్క భావం అలా ఆలోచించండి భావించాలండి భావిస్తే భవాని కనబడుతుంది మీ ఇష్టం సిద్ధమైన భవాని భావనాగమ్య మీరు సిద్ధమైతే ఇందులో ఉన్న మజా చూద్దాం ఎంత బాగుందో నావేవా నవ్హు ఇవా నవ్హు అంటే నావా పడవ అని అర్థమండి ఇక్కడ పడవలో వచ్చింది రమ్మవారి ఇలాగ కొట్టుకుపోతున్న వాళ్ళని కాపాడడం కోసం ఎంత బాగుందో భావం పడవ నదిలోకి వస్తుంది కానీ మునగదు నదిలో ఉంటుంది కానీ అంటదు నది ఏమి దాన్ని ఏమీ చేయలేదు అమ్మనా లేదా అలాగే అమ్మవారు ఈ మాయారూపమైన ప్రపంచంలోకి వస్తుంది కానీ మాయ అమ్మని ఏమీ చేయలేదు తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఆవిడ అలా వస్తుంది అందుకే అసంగా దుర్గాసి దుర్గ భవసాగర నవ్హు అసంగా ఆవిడ దేనికి అంటదు నిర్మలురాలు అందుకే ఆ తల్లి నువ్వు పట్టుకున్నావు అనుకో నువ్వు నీరు కంటకుండా జాగ్రత్తగా ఒడ్డుకి వెళ్తావు ఇది చెప్పడం ఇక్కడ కనుక తెలివైన వాడు ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయే తెలివైన వాడు పడవని ఎలా ఆశ్రయిస్తాడు ప్రపంచంలో కొట్టుకునే తెలివైన వాడు అమ్మవారిని అలా ఆశ్రయిస్తాడు అమ్మవారిని ఆశ్రయించిన వాడే తెలివైన వాడు వాడిని ఒడ్డుని పెట్టేస్తుంది అమ్మవారు ఎంత అద్భుతమైన భావం ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇంకొక అందం ఉందండి ఒడ్డుని పెట్టలేదే అనుకుందాం పడవలో కూర్చున్నాడు ఎంత హాయిగా ఉంటుందండి కొట్టుకుపోవడం కంటే పడవలో కూర్చుంటే బోట్ షికార్ అదే నదిలో కొట్టుకుపోతుంటే అయ్యో అయ్యో అబ్బో అబ్బో అది పడవలో అంటే టికెట్ కొనుక్కుని మరి బోట్ షికార్ అంటే సంసారం అనే ప్రవాహం అమ్మవారిని పట్టుకున్నాం అనుకోండి బోట్ షికార్లా హాయిగా చేసి వచ్చింది ఏం ప్రమాదం ఉండదు సంసారంలో ఉన్నంతకాలం ఈ సంసారం బోట్ షికార్లా అయిపోతుంది తప్ప కొట్టుకుపోవు ఇది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఒడ్డుకు చేరుతావా చేరితే చేరు లేకపోతే లేదు సంసారంలో ఉన్నంతకాలం హాయిగా ఉన్నాం కనుక అమ్మవారిని ఆశ్రయించుతూ జీవించామనుకోండి మిగిలిన వాళ్ళల్లా వాడు సుఖ దుఃఖాల్లో కూరుకుపోడు ప్రపంచాన్ని సాక్షీభూతంగా చూస్తూ ఉంటాడు ఎలా అంటే పడవలో కూర్చున్నవాడు నది అని తట్టి చూడు ఎంత బాగుందో నది జలజలా ప్రవహిస్తోంది గలగలా ప్రవహిస్తోంది వర్ణంలోనే అంతసేపు పడవలో ఉన్నసేపు దిగితే తెలుస్తుంది కనుక అమ్మవారు ఒళ్ళో కూర్చుంటే ప్రపంచంలో ఉన్న ఒడిదుడుకుడు కూడా బోట్ షికార్లా అందంగా చూస్తావానికి ఏ బాధ ఉండదండి ఇది తెలుసుకోండి కానీ అమ్మవారిని ఆశ్రయించిన వాడు లోకంలో ప్రతిదాన్ని సాక్షీభూతంగా చూస్తూ కూర్చుంటాడు అటువంటి స్థితి అంటే బ్రహ్మ విద్యారూపమైన అమ్మవారిని ఎవడైతే ఆశ్రయిస్తాడో వాడు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నా ఈ సుఖ దుఃఖాల అలల ఆటు పోట్లకి చిక్కుబడక హాయిగా ఉంటాడు కనుక ఉండాల్సినంత కాలం పడవలో ఉన్నట్టుంటాడు ఉండడం అయిపోయాక ఒడ్డుకు చేర్చుతుంది పడవ దీది ఒక్కడ అర్థం చేసుకుంటే జీవితం ఉన్నంతకాలం అమ్మవారు వాడిని ప్రవాహపు తాకిడి లేకుండా కాపాడుతూ తీసుకువెళ్ళి చివరికి ముక్తి స్థానంలోకి చేర్చుతుంది ఒక్క మాట అంత అందమైందండి ఇది అంతా పట్టుకుని నా వే వసింధుం దురితాత్యగ్ని ఎలా దాటిస్తావంటే అమ్మ మళ్ళీ వెనక్కి పడనివ్వకుండా దాటిస్తావు నువ్వు కొంతమంది దాటించడం ఎలా ఉంటుంది రే ఇక్కడ నుంచి అక్కడ దాకా తీసుకెళ్ళగలం ఆ తర్వాత నీ ఇష్టం నేనేం చేయలేమంటాం అమ్మ అలా కాదయ్యా శుభ్రంగా దాటిస్తుంది సుతరసి తరసే నమ నమ ప్రతరణాయ చోత్తరణాయ చా మళ్ళీ కింద పడకుండా దాటిస్తుంది అందుకే ఆవిడ పేరు తారా ఆవిడ పేరు దుర్గా అందుకే అమ్మ పాదాలను ఆశ్రయించిన వాడికి ఏ బాధ ఉండదండి ఏం వాడికంటూ అమ్మవారు ఏం చేస్తారు అందరికీ సుఖదుఖాలు వచ్చిన వాడికి వస్తాయి అయితే వాడు వాడికి తాకడు చలించడు ఎందుకంటే వాడు దృష్టి అమ్మ పాదాల మీద ఉంది వాడు హాయిగా ఉంటాడయ్యా ఎలాగో నావలో ఉన్నటువంటి వాని వల్ల ఎంత భావం ఉందండి ఆ దుర్గా సుప్తంలో అంత భావం తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేశారు దుర్గాసి దుర్గ భవసాగర నౌరసంగా శ్రీ కైటభారి హృదయైక కృతాధివాస గౌరీ త్వమేవ శశి మౌలి కృత ప్రతిష్ట అటువంటి ఆ తల్లి రూపానికి ఒక్కసారి నమస్కారం చేసుకుని అమ్మ యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు ఎంత అందంగా ఉన్నావో తెలుసా నువ్వు తల్లి అన్నారు చూసారా యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు అమ్మవారు అందంగా ఉంటారంటే ఉంటారండి 
యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు కూడా అందంగా ఉండే సౌందర్య లహరాతలు అక్కడ ఎలా అంటే ఈషత్ సహాస మమలం పరిపూర్ణ చంద్రబింబానుకారి తల్లిని ముఖం నిండయిన చంద్రునిలా ఉన్నది చిరునవ్వు నవ్వుతున్న ఈషత్ సహాస చిన్న నవ్వు ఆ నవ్వుతున్నటువంటి అందమైనటువంటి ముఖం పైగా కనకోత్తమ కాంతి కాంతం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం అన్నట్లుగా బంగారు కాంతులతో మెరిసిపోతున్నటువంటి అత్యద్భుతం అత్యద్భుతమైన అందమైన ముఖం అలాంటి ముఖం చూసినప్పుడు ఆ రాక్షసుడికి యుద్ధం చేయాలని ఎలా బుద్ధి పుట్టింది తల్లి అన్నాడు ఇక్కడ ఎందుకంటే అంత అద్భుతమైన వదనం చూసాక తల్లి అని పాదాల మీద పడిపోవాలి కానీ ప్రహృత మాత్తర్షా తథాపి వక్రం విలోక్ష సహసా మహిషాసురేణ ఆ మహిషాసురుడికి అంత అద్భుతమైన ముఖం చూసి యుద్ధం చేయాలని అలా బుద్ధి పుట్టిందమ్మా పనికి మాల రాక్షస ప్రవృత్తి కాకపోతే ఏంటి చెప్పి ఇక్కడ పోని యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యాడు నువ్వు కనుబొమ్మలు ముడివేశావు ఆ కనుబొమ్మలు ముడివేస్తే అసలు ఎవడైనా దగ్ధమైపోవాలి అలాంటిది నువ్వు కనుబొమ్మలు ముడివేస్తే వాడు ఇంకా ఆయుధం పట్టుకుని ఎలా ఎగరగలిగాడమ్మా నీ ముందు ఎంత భావాలు చేశారా అంత చక్కని ముఖం చూసి అసలు యుద్ధం ఎలా చేయగలిగాడు ఆ కనుబొమ్మల ముడి చూసి ఆయుధం ఎలా ఎత్తగలిగాడు రెండు ఆశ్చర్యంగా ఉన్నాయి ఆ ఆశ్చర్యం నీది తల్లి నీది ఆశ్చర్యం అంతా నీది అంటూ అమ్మవారు అసుర సంహారం చేయడంలో దాగిన అంతరార్థం ఏమిటి వాళ్లపై ఆమె దయ చూపిస్తోందా లేదా కోపం చూపిస్తోందా అమ్మవారు జగజ్జనని అయినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా జనని కావాలి కదా వాళ్ళకు కూడా జనని అయినప్పుడు వాళ్ళని సంహరించడం న్యాయమేనా వాళ్ళని శిక్షించడం న్యాయమేనా ఈ ప్రశ్నలకి సమాధానం ఈ స్తోత్ర రూపంలో దేవతలు చెప్పబోతున్నారు కాలే వర్షత వర్జన్య పృథ్వీ సస్యశాలిని దేశోయం క్షోభరహితో బ్రాహ్మణ సంత నిర్భయ అపుత్ర పుత్రణ సంత పుత్రణ సంత పౌత్రిణ అధనా సధనా సంత జీవంత శరదాంశతం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మని చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం వేద వేదాంత వేద్యాయ మేఘశ్యావలమూర్తయే పుంసా మోహన రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వాథ సాధికే శరణ్యేత్రయంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తు తే శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో హరిగోవింద నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ